পর্দা কি মুখ খোলা মুখ ঢাকা জোরে কর মুখ খোলা না ঢাকা মুখ ঢাকা ঢাকবো তো আর উমুরি কাজা পড়া লাগবে না লাগবে শূন্য তো মহা কাদা পড়া লাগবে না লাগবে কি বলে লাগবে কি না লাগবে আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা এই পৃথিবীর জমিনে এমন অনেক মানুষ রয়েছে মুসলমান রয়েছে যারা নাকি রব্বুল আলমিনের পর্দার বিধান যথা যথভাবে পালন করে আছে না নাই কয় হুজুর আছে আমাকে বাড়ি তো আছে কয় কি কয় জানালায় পর্দা আছে দরজার মধ্যে পর্দা আছে এই এই পর্দা এই পর্দা কথা কোন কথা আমার ঘরের জানালায় পর্দা আছে আমার ঘরের দরজায় পর্দা আছে কিন্তু আসল পর্দা নাই দরজার মধ্যে পর্দা লাগাও জানালার মধ্যে পর্দা লাগাও বিশ্বাস করো মুসলমান দরজা জানালার চাইতে তোমার আমার মা বোনের ইজ্জত অনেক বেশি দামি ঠিক না বেঠি বিসমিল্লাহিম ওয়ালিমিনী <laughs> أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر دروس ربي اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كسف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله সাল্লু আলী আলী ইলাহা মহান আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আপনার আমার হায়াতের জিন্দগি থেকে আজকের এই মুহূর্তের এই সময়টুকু প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও জান্নাতের বাগানে বসার জন্য আমাদের এই সময়টুকু আল্লাহ কবুল করেছেন এই জন্য আপনারা খুশি নেবে যা একটু আওয়াজ করে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অতি সংক্ষেপে আপনাদের খিদমতে জরুরি কিছু কথা বলতে চাই যদি আল্লাহ তালা তৌফিক দান করেন সকলে বলেন আমিন আমরা এখানে যে উদ্দেশ্যে এসেছি আমি সে উদ্দেশ্যটাকে সামনে রেখেই কিছু কথা বলবো এখানে আপনারা কেউ পয়সার জন্য আসেন নাই খাবারের জন্য আসেন নাই বা দুনিয়ার অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে কেউ আসেন নাই এখানে এসেছেন প্রত্যেকের মনে একটি উদ্দেশ্য আছে সে উদ্দেশ্যটা হলো হেদায়ত কথা বলেন ঠিক কিনা উদ্দেশ্যটা কি হেদায়ত সকলের উদ্দেশ্য একই হেদায়ত আমার ভাইরা এ হেদায়ত এটা এমনই এক দামি সম্পদ 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই ব্যাপারে কোরআনে ঘোষণা করেন আপনি যাকে ভালোবাসবেন তাকে আপনি চাইলেই হেদায়ত দিতে পারবেন না হেদায়তের মালিক আমি আল্লাহ হেদায়তের মালিক কি আর একটু জোরে আওয়াজ করে বলেন কে আল্লাহ এই জন্য দেখবেন আপনারা যখন ওয়াজের মাহফিলে আসেন প্রতিদিন প্রতি শুক্রবার দিন যখন জুমার নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে যান তখন অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন প্রতিটা মসজিদের ক্ষতি বিষয়ে এই কথাটা অবশ্যই বলে বলে কি বলে না আমিও খুদবার শুরুতে এই বক্তব্য দিয়েছি এর অর্থ হলো আল্লাহ এখানে সকলেই হেদায়ত পাওয়ার জন্য এসেছে শ্রোতারা যেমন হেদায়ত পাওয়ার জন্য এসেছে আমরা যারা বক্তা আমরাও কিন্তু হেদায়ত পাওয়ার জন্য এসেছি ওরে মালি সারেন্ডার করলাম সারেন্ডার আত্মসমর্পণ করলাম হে মালি হেদায়তের কথা বলতে পারবো ঠিক কিন্তু হেদায়তের মালিক তুমি হেদায়ত তোমার কোনো ক্ষমতা আমি বক্তার নাই ঠিক না বেঠি এজন্যই শুরুতে সারেন্ডার করা হয় যে আল্লাহ হেদায়তের কথা তো বলবো কিন্তু হেদায়ত দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের হাতে নাই রাব্বুল আলমিনের হাতে হেদায়ত বলেন কার হাতে আল্লাহর হাতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর প্রতিটা মাখলুককে হেদায়ত দিয়েছেন আর আমরা মানুষ এই পৃথিবীর জমিনে আশ্রাবুল মাখলুক আজ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআন করিমের মাঝে ঘোষণা দেয় শাহরুমান समस्त माखलुक के अल्लाह हृदय दिए मानुष आल्ला की नाजिल कर नाजिल कर नाम की প্রত্যেক রাকাতের মধ্যে আল্লাহ তালার কাছে একটাই দরখাস্ত আল্লাহ আপনি আমাকে কি দেন হেদায়ত দেন কথা বলেন কি চাই তাহলে বোঝা গেল হেদায়তটা অনেক দামি সম্পদ এখন প্রশ্ন হলো হুজুর এই পৃথিবীর সমস্ত মাহলুককে আল্লাহ হেদায়ত দান করলেন আর আমাদের হেদায়তের জন্য আল্লাহ কোরআন নাজিল করলেন কারণটা কি কারণ হলো এই পৃথিবীর সব মাহলুকের হেদায়তের মাঝে আর আমরা সাফুল মাহলুকাত মানুষ আমাদের হেদায়তের মাঝে আসমান জমিন ব্যবধান জোর এখন আল্লাহ আকবর এই ব্যবধানটা কি একটু লক্ষ্য করুন একটা মুরগি এই মুরগিকে হেদায়ত করেছে কে কেমন হেদায়ত লক্ষ্য করে দেখেন একটা মুরগি যখন ডিম পাড়ে এখন তো বোঝার উপায় নাই তার কারণ এখন তো সব ফার্ম হয়ে গেছে গার্মেন্টসের মুরগি 
কথা কোন ঠিক হবে এখন সব ফার্মের মুরগি হয়ে গেছে একটা সময়ে আমাদের মা চাচিরা ওই যে মুরগি যখন পালত আর মুরগি ডিম পাড়ার পর মুরগিরা যখন চুপচাপ বসে থাকতে পছন্দ করে ওই মুরগিকে ডিম দিয়ে খাটের নিচে চোখের নিচে উগুরের পিছনে বসিয়ে দেওয়া হতো সেই মুরগিটা খেল করলে দেখবেন ডিমগুলি নিয়ে বসেছে ঠিক কিন্তু বসে বসে সেখানে একটা কাজ করে মুরগির ঠিক নিচে যে ডিমগুলো আছে এই ডিমগুলোকে কিনারে নেয় কিনারে ডিমগুলোকে নিচে আনে ডিমের উপরের অংশকে নিচের দিকে নেয় নিচের অংশকে উপরের দিকে আনে তার কারণ হলো এই মুরগির ঠিক নিচের ডিমগুলো যদি সব সময় নিচে থাকে পা বেশি পাওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে যাবে কিনারে ডিম সব সময় যদি কিনারে থাকে তা কম পাওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে যাবে সব সময় ডিম যদি একভাবে থাকে এক এক পার্সে তাপ বেশি পাওয়ার কারণে নষ্ট হবে আরেক পার্সে তাপ কম পাওয়ার কারণে নষ্ট হবে এই জন্য রব্বুল আলমিন মুরগিকে হাদায়ত করলেন রে মুরগি তুমি তোমার মাঝখানের ডিমকে কিনারে নাও কিনারের ডিমকে মাঝখানে আনো উপরের অংশকে নিচে নাও নিচের অংশকে উপরে আনো এই যে মুরগি একটি পথ নির্দেশ পেলেন দিক নির্দেশনা পেলেন এই দিক নির্দেশনাটা মুরগি আমাদের হরগঙ্গা কলেজ থেকে শিখছে নাকি ইয়াজুদ্দিন থেকে শিখছে কে শিখেছে আরো জোরে বলেন কে ঠিক যথা সময়ে মুরগি ডিমের খোসাটা ভেঙে ফেলে যদি আগে ভাঙে তাহলে কিন্তু অপূর্ণ থাকার কারণে বাচ্চা নষ্ট হবে পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পরে ভাঙতে যদি দেরি করে তাহলেও কিন্তু ভাঙতে দেরি হওয়ার কারণে নষ্ট হবে মুরগির কাছে এক্সরে মেশিন নাই আলট্রাসোনোগ্রাফিক আলট্রাসোনোগ্রাফি করার মতো কোনো ব্যবস্থা নাই যথা সময় ডিমের সিলকা ভেঙে বাচ্চাগুলি কি জমিনে নিয়ে আসে এই যে শিক্ষাটা মুরগি কার থেকে পেল স্কুল কলেজ থেকে না মহান আল্লাহ থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআন শরীফের মাঝে ঘোষণা দেন मध्य আপনাদের মনে প্রশ্ন এই স্বাধীনতাটা দিয়েই তো খাইছে এই যে স্বাধীনতাটা দিছে এইটা দিয়েই তো ধ্বংসটা করছে যদি আম গাছের মতো নামাজ পড়তে বাধ্য করে দিত জাম গাছের মতো জাম দিতে জাম গাছকে যেমন বাধ্য করেছে আমাদেরকে যদি ইমান আনতে বাধ্য করত আমাদেরকে যদি নামাজ পড়তে বাধ্য করত তাহলে তো আমরা কোনো দিন বেনামাজি থাকতাম না তাহলে তো মানুষ কোনো দিন কাফের থাকতো না তাহলে তো মানুষ কোনো দিন বেপর্দা থাকতো না কথা কম ঠিক না বেঠে তাইলে কি স্বাধীনতাটা দিয়েই খাইছে কথা আপনারা বুঝতেছেন 
আমি কিন্তু অল্প সময়ে কথা বলবো কিন্তু তাড়াহুড়া করতেছি যদিও এই কথাগুলো প্রত্যেকটা কথা আপনাদের প্রত্যেকের জীবনে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজন আজ করে বলেন কতদিন প্রয়োজন এ মৃত্যু প্রয়োজন পর্যন্ত প্রয়োজন এই কথা সব জায়গায় পাবেন না মনোযোগ দিয়ে শোনেন আমি তাড়াহুড়া করছি হুজুরকে বসে রেখে এসেছি আমি অল্প সময়ের ভিতরে কথা বলে বিদায় নিব কথাগুলো আমি অনুরোধ করব মৃত্যু পর্যন্ত মনে রাখবেন ভালো করে খেয়াল করেন আল্লাহ তালা কাঁঠাল গাছকে কাঁঠাল দেওয়ার জন্য বাধ্য করলেন আম গাছকে আম দেওয়ার জন্য বাধ্য করলেন জাম গাছকে জাম দেওয়ার জন্য বাধ্য করলেন সূর্যকে প্রতিদিন পূর্ব দিগন্ত থেকে উদিত হওয়ার জন্য আর পশ্চিম দিগন্ত অস্তমিত হওয়ার জন্য বাধ্য করলেন এই পৃথিবীর সব মাহলুককে নিজ নিজ কাজের উপর বাধ্য করে দিলেন একমাত্র স্বাধীনতা দিলেন আমরা মানুষ আমাদেরকে মনে চাই মানানো মনে চাই মান না আনো মনে চাই নামাজ পড়ো মনে চাই নামাজ না পড়ো মনে চাই রোজা রাখো মনে চাই না রোজা রাখো না আমি কিছু বলবো না তাহলে এই স্বাধীনতাটা কেন দিলেন শুনবেন শুনবেন শুনতে মনে চাই সবার আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা তাহলে শোনেন আল্লাহ সুরাত ধার উনত্রিশ নাম্বার পড়ে আল্লাহ ঘোষণা করেন মানুষেরা আমি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে নাপাক পানি থেকে সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা নিব সরে কোন কিনিব আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা নিবেন আল্লাহ যদি আমাদেরকে পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে বোঝা গেল এই পৃথিবীর জমিনে আমরা মানুষ সবাই পরীক্ষার্থী দুনিয়াটা পরীক্ষার সেন্টার আল্লাহ পরীক্ষক ঠিক কি না তাহলে এইবার একটু পরীক্ষার সেন্টারে চলেন এখানে ছাত্ররা কারা কারা আছে একটু হাত উঠাও ছাত্ররা দেখলাম হাত নামাও তোমাদের প্রত্যেকের মেধা শক্তি আল্লাহ বৃদ্ধি করেন বলা আমিন ছাত্ররা মনোযোগ দিয়ে উত্তর দিবা এই পৃথিবীটা পরীক্ষার সেন্টার আমরা সবাই প্রতি পরীক্ষার্থী ঘোষণাটা কার তাহলে পরীক্ষার সেন্টারে চলেন পরীক্ষার সেন্টারে গেলে পরে দেখা যায় একটা পরীক্ষার সেন্টার গুছানোর জন্য এখানে বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়োজিত লোক থাকে কারো দায়িত্ব থাকে যথাসময়ে পরীক্ষার হলটাকে খুলে দেয়া কারো দায়িত্ব থাকে এটাকে ঝাড়ু দেয়া কারো দায়িত্ব থাকে বেঞ্চগুলি গুছানো কারো দায়িত্ব থাকে যথাসময়ে ঘন্টা দেয়া কারো দায়িত্ব থাকে প্রশ্নপত্র বিতরণ করা কথা বলেন ঠিক কি না আর পরীক্ষার্থীদের দায়িত্ব থাকে পরীক্ষা দেয়া এখন যার ঘন্টা দেওয়ার দায়িত্ব সে যদি চিন্তা করে আমি ঘন্টা দিলে দিলাম না দিলে না দিলাম হবে আর যদি চিন্তা করে আমার তো প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় দেওয়ার কথা তাইলে আমি একবারে সকালবেলা গিয়া একশো আধা ঘন্টা পিটাই থুয়ে মু বাস ঘন্টা দেওয়ার কাম শেষ হবে তো যার তালা খোলার কথা সে যদি মনে করে নয়টার সময় তালা খোলার কথা তো আচ্ছা খুলবো না আসরের দিকে গিয়ে খুললে থেকে মনে কি বলেন হবে নাকি না যার প্রশ্নপত্র বিতরণ করার দেয় তো সে যদি মনে করে প্রশ্নপত্র আগামীকাল বিতরণ করব তাহলে হবে নাকি পরীক্ষা না না পরীক্ষার বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত যারা আছে প্রত্যেককে প্রত্যেকের কাজ সময় মতো অবশ্যই পালন করতে হবে কিন্তু পরীক্ষার সেন্টার যারা পরীক্ষার্থী তাদের কিন্তু স্বাধীনতা আছে ইচ্ছে হয় তুমি ভুল লিখো আর যদি ইচ্ছে হয় সঠিক লিখো তোমার জন্য একমাত্র স্বাধীনতা রে পরীক্ষার্থী তোমাকে কিছুই পরীক্ষার সেন্টারে বলা হবে না ঠিক কি না জোরে কান ও ভাই আমার একমাত্র স্বাধীনতা হলো পরীক্ষার্থীর জন্য ইচ্ছে হয় সঠিক লিখো আর ইচ্ছা হয় ভুল লিখো এই সেন্টারে তোমাকে কিছুই বলা হবে না কিন্তু মনে রাখবা সেন্টারে কিছুই বলা হবে না মানে पचिस
না একটা সঠিক একটা ভুল যে লেখছে দশ যোগ দিস দশ সমান সমান বিশ একটু পরে কে স্যার আমাকে পানি দেন স্যার তারে পানি দেয় স্যার একটা কাগজ দেন স্যার তারে কাগজ দেয় সে সঠিক লিখছে এজন্য কাগজ দিয়েছে আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু একটু পরে যে পঁচিশ লিখছে কয় স্যার একটা কাগজ দেন স্যার তার এই কথা কয় নাকি তুই পঁচিশ লিখছ কাগজ দিলে এইবার তুই তিরিশ লিখবি তোরে কাগজ দেওয়া যাবে না এই কথা বলে নাকি না কাগজ দেয় বলেন দেয় কি না তাই পঁচিশ লিখলো কাগজ দেয় কেন এটা পরীক্ষার সেন্টার আওয়াজ করে বলেন এটা কি আরো জোরে বলেন কি এটা পরীক্ষার সেন্টার এখানে কিছুই বলা হবে না এ দুনিয়ার পরীক্ষার্থীরা এই দুনিয়ার জমিনে সবাই আল্লাহকে বিশ্বাস করে না কেউ ইমান এনেছিল আর কেউ ইমান আনে নাই আমার আল্লাহ যে ইমানে নিচ্ছে তাকেও যেমন খানা দেয় যে ইমান আনে নাই তাকেও খানা দেয় ঠিক কি না যে ইমান আনলো সে সঠিক আর যে ইমান আনলো না কুফুরি করলো সে বেঠিক দুইজনকে কেন দেয় এটা পরীক্ষার সেন্টার এখানে কিচ্ছু বলা হবে না যা বলার বলা হবে ফলাফলের মাধ্যমে যে কালিমা এনে কালিমা পড়ে সঠিক উত্তর দিয়েছে রব্বুল আলমিন তার হাতে জান্নাতের সার্টিফিকেট তুলে দিবেন আর যে কালিমা না এনে কুফুরি করেছে রব্বুল আলমিন তাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন জোরে বলেন ঠিক না বেঠে ইমানের পর আসলো নামাজ এ দুনিয়ার মানুষেরা দুনিয়ার ইমানদারেরা ইমান গ্রহণ করার পর সর্বপ্রথম দায়িত্ব নামাজ পড়া এখন বলেন তো সব ইমানদার নামাজ পড়ে নাকি সব ইমানদার নামাজ পড়ে না নামাজ পড়ে না এমন ইমানদারও আছে জোরে বলেন আছে না নাই তাহলে যে নামাজ পড়ে তারও ব্যবসায় লাভ হয় যে নামাজ পড়ে না তার ব্যবসায় খালি লস হয় তার তার ভিতরে লাভ আরও বেশি হয় ঠিক না বেটে আল্লাহ কিছুই বলে না তার কারণ আর বুঝতে বাকি আছে নাকি এরপরে আসেন পর্দা পর্দা করা কি পর্দা করা কি কেমন পর্দা করা মুখ খোলা রাখবেন বর্তমানে তো আবার ডিজিটাল পর্দা বের হয়েছে কেমন পর্দা জোর এখন কেমন পর্দা আরে মিয়া আজকে আমি চিন্তা করলাম ঠান্ডা মাথায় যে কয়েকদিন পরে পরে যে একটা বাইর হয় ইসাপুরের ফুয়ের মতো ইসাপুরের ফুয়ের কথা মতো হে আমরা মুন্সিগঞ্জের মানুষ ইসাপুরের ফুয়ের কথা ভালো মনে থাকার কথা এই কিছুদিন আগে ইসাপুরের ফু এই রকমের মার্কেট পাইল আল্লাহ শেষ পর্যন্ত মাইকে ফু দেয় ফু কথা কোন ঠিক না বেটি হে ফু এখন আসেনি চিজে কে জোর বড়ায় দেয় না পায় যে জিনিস তাড়াতাড়ি বেশি উপরে ওঠে না তো ওই জিনিস বেশি দিন লাস্টিং করে না আল্লাহ মা শেখ সাদি রহমতুল্লাহ বলেন সারা জীবন বর জেনে আসলাম পর্দার বিধান সমস্ত চেহারাকে ঢেকে রাখতে হবে এখন নতুন ডিজিটাল পর্দা বের হয়েছে কয় চেহারা না ডাকলো এটা পর্দা হবে আচ্ছা চেহারা বেশি সুন্দর না মাথার তাল্লোটা বেশি সুন্দর কথা কন কেমন বলদের বলদ কেমন হাম্মকের হাম্মক মাথের তাল্লা দেখলে পরে আপনার আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না কিন্তু চেহারা দেখলে আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এখন ফতুয়া দিছে তাল্লা ঢাকতে হবে মুখ খোলা রাখলো চলবে এইটার নাম নি ফতুয়া কথা কন এটার নাম ফতুয়া কথা বলেন না কেন এটার না ফতুয়া এই আগার বি নাম কেনা বি না বচাস আগার খামোস বানা সেই নাম গুনা আস ভালো করে শুনে রাখেন যদি কোনো অন্ধ মানুষকে কূপের ভিতরে পড়তে দেখি আর চুপ করে বসে থাকি তখন মনে রাখবেন আমার চোখের সামনে অন্ধ মানুষটা কূপে পড়ে মারা গেলে পড়ে আমি তাকে নিজ হাতে ধরে হত্যা করলে যে গুণা হতো ওই পরিমাণ গুণা আমার আমল নামায় দেওয়া হবে কথা কোন ঠিক না বেঠি আমরা বলা আমায় কেরাম এ জন্যে আমরা কোরআন হাদিসের আলোকে যখন দেখব কেউ ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করার দায়িত্ব ওলা আমায় কেরামে ঠিক কে নজরে ক কেন তুমি এত ভুল করবা কেন এখন আবার ভুল ধরলে বলে কি যে ও হের পিছনে লাগছে তো তুমি যে খাদিজাদুল কুবরার পিছনে লাগছো তুমি ও খাদিজাদুল কুবরা বলে তালাক প্রাপ্ত তালাক খাওয়া বার্জিন না ইনটেক না 
তুমি যেন আমার আল্লাহর হাবিবের বিরুদ্ধে লাগলা আমার আল্লাহর হাবিবকে তুমি মুরুখ বললা আমার আল্লাহর হাবিবকে সিক্স প্যাক বলে তুমি আমার আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে কতটা নিচে নামালে যেখানে আমার আপনার নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে তাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না তার চাইতে বেশি উঁচু তার চাইতে বেশি সম্মানী সেখানে সিক্স প্যাক যারা ব্যায়াম করে পেট বানায় এদের সঙ্গে তুমি নিয়ে তুলনা করো এরপরে তুমি বলো শূন্যতে মত কাদা পড়া লাগবে না এরপরে তোমার বক্তব্য হলো যে কাজা নামাজ खूब क ইংরেজি তো ওই আমেরিকার যারা রাস্তা ঘাট যারা তারাও কয় কথা কোন ঠিক নেবে যারা বাথরুম পরিষ্কার করে তারাও ইংরেজি কয় তো ইংরেজি করলেই তার পিছনে দৌড় দেওয়া লাগবো ঠান্ডা মাথায় দৌড় দাও হো সাবধান হুসের সাথে হুসের নাম মুসলমান জুসের সঙ্গে হুস থাকতে হবে কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক তো যে কথা বলছিলাম পর্দার ব্যাপারটা পর্দা কি মুখ খোলা মুখ ঢাকা জোরে কারণ মুখ খোলা না ঢাকা মুখ ঢাকা ঢাকবো তো আর উমুরি কাজা পড়া লাগবে না লাগবে শূন্য তো মহা কাদা পড়া লাগবে না লাগবে কি বলে লাগবে কি না লাগবে আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা এই পৃথিবীর জমিনে এমন অনেক মানুষ রয়েছে মুসলমান রয়েছে যারা নাকি রব্বুল আলমিনের পর্দার বিধান যথা যথভাবে পালন করে আসে না নাই কয় হুজুর আছে আমাকে বাড়ি তো আছে কয় কি কয় জানালায় পর্দা আছে দরজার মধ্যে পর্দা আছে বিশ্বাস করো মুসলমান দরজা জানালার চাইতে তোমার আমার মা বোনের ইজ্জত অনেক বেশি দামি ঠিক না বেঠি হুজুর চলে এসেছে কথা অনেক লম্বা এজন্য আমি আর দীর্ঘেই তো করছি না আমি পরিশেষে আপনাদের খেদমতে একটি করজোর অনুরোধ রাখতে চাই সেটা হলো এই এই পৃথিবীতে আমরা সকলেই মানুষ আল্লাহ তালা আমাদেরকে তার কোনো হুকুম পালন করার জন্য বাধ্য করেননি তবে একটু গভীরভাবে মনোযোগের সঙ্গে শোনেন আমাদের চাইতে বহু গুণে শক্তিশালী বিশাল সূর্যটা কোনো দিন এক সেকেন্ডের জন্য তার মালিকের হুকুম মানতে কোনো দিন ভুল করে নাই করছে নাকি কোনো দিন সূর্য আল্লাহর হুকুম মানতে ভুল করে নাই করছে নাকি কোনোদিন কোন গাছ কোন মাছ তার মালিকের হুকুম মানতে চুল পরিমাণ বেশকম করে নাই এই সব কিছুর মধ্য হতে আমরা অত্যন্ত দুর্বল একটা প্রাণী মানুষ আল্লাহর এমন বলে স্পর্ধা মাদের এমন বড় কলিজা আমরা রব্বুল আলমিনের হুকুম মানতে পারি না কিন্তু আমাদের ভয়ও লাগে না কথা বলেন ঠিক কি না এ ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার রব্বুল আলমিন এই দুনিয়ার জমিনে পরীক্ষার্থী হিসেবে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আর আমাদের চলার জন্য গাইডলাইন হিসেবে আল্লাহ তালা কোরআন নাসিল করে দিয়েছেন এই জন্যে কোরআন ফলো করব তো বলেন ইনশাল্লাহ কোরআন ফলো করব তো কোরআন ফলো করব তো কোরআন আমাদের জন্য গাইডলাইন এই কোরআন আমাদের সামনে রয়েছে যদি আমরা পরীক্ষায় পাস করতে চাই যদি জান্নাতের সার্টিফিকেট অর্জন করতে চাই তাহলে আল্লাহ তালা সেই সার্টিফিকেট অর্জন করার জন্য যা যা করতে হবে যা যা ছাড়তে হবে বিস্তারিত তার বিবরণ কোরআন এবং হাদিসের মাঝে দিয়েছেন এজন্য যদি কোনো মানুষটা চায় যে আমি আ ফেরাতে চির সুখের ঠিকানা জান্নাতটা অর্জন করতে চাই চিরদিনের জন্য জান্নাতের বাসিন্দা হতে চাই তার জন্য কোরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ছাড়া বিকল্প কোন রাস্তা নাই ঠিক না আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দেন অল্প সময়ের ভিতরে তারা হুড়া করে অনেকগুলো কথা বললাম তাই না